ക്രീം ആയിട്ടാണ് ഒരു മുരിങ്ങപ്പൂ തോരനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക റെസിപ്പീസും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ മുരിങ്ങപ്പൂ തോരൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുമാത്രമല്ല ഈ മുരിങ്ങപ്പൂവിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ഇനി മുരിങ്ങപ്പൂ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ പിടി മുരിങ്ങപ്പൂ നാല് ചുവന്നുള്ളി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരങ്ങിയത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങപ്പൂ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം മുരിങ്ങപ്പൂവുമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പം മുരിങ്ങപ്പൂ എടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലന്തിയൊക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം ചീരയുടെ കൂട്ടും മുരിങ്ങയിലയുടെ കൂട്ടും ഒക്കെ ഇതിനും അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചുവന്നുള്ളിയും രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ചുമന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ തോരനിലൊക്കെ തേങ്ങ ചതയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പീര തോരനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇനി എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം ഈ മുരിങ്ങപ്പൂവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം ശരിക്കും ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചത് നല്ലവണ്ണം ഞെരടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ തോരൻ്റെ സ്വാദ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും കേട്ടോ ഇനി ഈ അരി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമന്ന് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞെരടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതും അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇതിനധികം വേവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒരു തോരനും കാണില്ലെന്ന് ഇതിൽ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ പൂ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് സിമ്മിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനിയും നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ
അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി തന്ന ലിൻസിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനി മുരിങ്ങപ്പൂ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ്ക് യു